న్యూస్ కృష్ణా నది వరద గురించి చంద్రబాబు చేస్తున్న ఆరోపణల్లో వాస్తవం లేదని వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు అంబటి రాంబాబు ఆళ్ల రామకృష్ణారెడ్డి పార్టీ నేత నాగిరెడ్డి అంటున్నారు తక్షణమే కరకట్ట ఇంటిని పూర్తిగా ఖాళీ చేసేయాలని లేదంటే ప్రకృతి ప్రకోపానికి బలవుతారని హెచ్చరించారు అయితే వరదలపై ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ది లేదన్నారు టీడీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యేలు బోండా ఉమా జీవి ఆంజనేయులు పార్టీ నేత మద్దాలి గిరిలు చంద్రబాబు ఇళ్లు ఖాళీ చేయించాలి అనే ఫోకస్ తప్ప సహాయక చర్యలు చేపట్టడంలో ప్రభుత్వం విఫలమైందని విమర్శించారు ఇరువైపులా ఉన్నటువంటి నివాసాల మీద దీని వరద ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది దీనికి ఏ విధమైన సహాయ చర్యలు తీసుకోవాలి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతో డ్రోన్లు పంపిస్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఇంటి మీద డ్రోన్ ఎగిరిందంట చాలా గందరగోళ పడిపోతున్నాడు నా ఇంటి మీద డ్రోన్ తిరిగితే ఎలాగూ మీరు హై సెక్యూరిటీతో ఉన్నటువంటి మీరు ప్రమాదపు అంచున ఉన్నటువంటి ఎవరో కట్టినటువంటి ఒక ఇంట్లో గెస్ట్ హౌస్ లో మీరు ఎందుకు వెళ్ళారు తప్పు కదా ఇదే చిర్రావురు గ్రామానికి సంబంధించి నలుగురు పిల్లలు కూడా మా ఒక నాలుగైదు నెలల క్రితం చనిపోవడం జరిగింది అని అంటే అంతకుముందు ఎన్ని పశువులు చనిపోయినాయి ఇంకెంతమంది అడ్రస్ లేకుండా పోయారు చెప్పేటటువంటి పరిస్థితులు కాదు ఆ రోజున మరి ఇక్కడ దగ్గరలోనే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉంటూ కూడా పొక్కలైనాలతోటి మైనింగ్ నిబంధనలకి విరుద్ధంగా కూడా ఇసుకను తీసుకొని వెళ్ళి తోవుకొని వెళ్తే పట్టించుకున్నటువంటి నాదులు లేకుండా పోయాడు ఇప్పుడు ఆ పాపం అంతా కూడా అమాయకపు రైతులు ఇవాళ భరించాల్సి వస్తా ఉందనేది జగమెరిగిన సత్యం భారతదేశ రాజకీయాల్లోనే ఇంత ఘోరమైన పరిస్థితిలో ఫార్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ అని చెప్పుకునే మనుషులు వచ్చి నా ఇల్లు మునుగుతుంది నా ఇల్లు ముంచడం కోసం పడవ నడ్డం పెట్టారంట ఏంటంటే ప్రకాశం బ్యారేజీకి పడవ నడ్డం పెట్టారని మాట్లాడే స్టేజ్లోకి ఉందంటే అసలు విజ్ఞత ఉందా ఆ మనిషికి మాట్లాడే నాయకుడికి ఆ నాయకుడు వెనకాల ఉండే వాళ్ళకి విజ్ఞత ఉందా ఎవరైనా ఇప్పుడు పొడుగుతే ఎక్కడన్నా చూడండి ఎక్కడ ఏ ఊళ్ళోనూ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుడు కానీ లేకపోతే వాళ్ళ వాళ్ళ శాసనసభ్యులు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ లోకేష్ కానీ ఎక్కడా లేరు ఇప్పుడు ఇవాళ ఈ ప్రభుత్వానికి ఉన్నటువంటి ఏకైక లక్ష్యం మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుని ఈ ఇల్లు ఖాళీ చేయించాలి ఏ విధంగా ఇక్కడి నుంచి మాజీ ముఖ్యమంత్రి నివాసాన్ని ఖాళీ చేయించాలనే దాని మీద ఉన్న శ్రద్ధ ముంపు ప్రాంతాల్లో సహాయ చర్యలు చేపట్టడం మీద కనుకుంటుంటే ప్రజలకి వాళ్ళ ఇబ్బందులు తప్పి ఫ్లడ్ వాటర్ని కంట్రోల్ చేయడంలో ప్రభుత్వం పూర్తిగా వైఫల్యం చెందింది ఒక కాలమెట్టి డేమ్కి పదిహేను లక్షల క్యూసెక్లు నీళ్ళు వస్తున్నాయని చెప్పి తెలిసి కూడా గత పదిహేను రోజులుగా వరద ఫ్లో వస్తూనే ఉందని డ్యాములన్నీ నిండినాయి వచ్చే వరద ఫ్లో ఏం చేయాలి ఎలా పంపాలనేది మరి ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టాల కనీసం ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఇక్కడికి బాధ్యత లేదా దీని మీద రివ్యూ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదా ఇక్కడ ఇక్కడ పరిస్థితుల్ని వరదల్ని గాలికి వదిలేసి ఈరోజు అమెరికా వెళ్ళిపోయాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇల్లును ముంచెత్తాలి ముంపు గురి చేయాలనే ఉద్దేశంతో మీరు వాటర్ డిశ్చార్జ్ చేయకుండా ఏడే పెట్టుకొని స్టాక్ చేసుకొని పై నుండి వచ్చే వాటర్ కూడా కలుపుకొని ఇక్కడ ఏదో చేద్దామని చెప్పి చూడటం నిజంగా చాలా పద ఒకటి మాత్రం కొద్దిగా ఆనందించాల్సిన పని ఏంటంటే కనీసం మంత్రులన్నా రాత్రి నిన్నన్నా మేలుకున్నారు ఫ్లడ్స్ వచ్చి నాలుగు రోజులు అయితే ఉంటే నిన్న రాత్రి సమీక్ష పెట్టుకొని పదింటికి రివ్యూలు పెట్టుకున్నారు ఏందండి ప్రభుత్వం